ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு க்ரஷ் இன் கிராஃப்ட்ஸ் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க போன பசிலோடைய ஆன்சர் தான் இது இதோடைய கொஸ்டின் தெரிஞ்சுக்க கீழே லிங்க் இருக்குது அதை போய் பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி தென்னை ஓலை வச்சு கேப்பு பேஸ்கெட்லாம் செஞ்ச மாதிரி தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தென்னை ஓலை வச்சு ஒரு டிஸ்பிளே ட்ரே செய்யலாம் இது செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஓலை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி கட்ட போகிறோம் இது பாருங்க நான் வந்து டைட்டாக இந்த மாதிரி சுற்றி கட்டிட்டேன் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியலைன்னா என்னோடய கேப் செய்கிற வீடியோ போய் பாருங்கள் அதில் நான் கிளியராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காமிச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி கட்டதுக்கப்புறமா சுற்றி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் வர்றதுக்கு அங்கே இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது பின்னுறதுக்கு நமக்கு சப்போஸ் இந்த ஓலை எடுத்தோன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஓ நாலு ஓலை தேவைப்படும் அதாவது இந்த ஓலைக்கு அப்புறம் நம்ம நாலு ஓலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஓலை எடுத்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஓலைக்கு மேலே செகண்ட் ஓலைக்கு அடியில் தேர்ட் ஓலைக்கு மேலே அப்புறம் ஃபோர்த் ஓலைக்கு அடியில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இப்போ இந்த அடுத்த ஓலை எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் ஓலைக்கு மேலே செகண்ட் ஓலைக்கு அடியில் தேர்ட் ஓலைக்கு மேலே ஃபோர்த் ஓலைக்கு அடியில் எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லா ஓலைக்குமே பண்ண போகிறோம் நம்ம பின்னது வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சேர்த்து ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம பின்னி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே பின்னிட்டோம் கடைசியாக நமக்கு நாலு பதிலாக மூணு ஓலை தான் இருக்குது நம்ம எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி நாலாவது ஓலையாக இந்த ஓலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து டைட் பண்ணி அந்த ஷேப் கொண்டு வந்துடலாம் எவ்வளோ டைட்டாக இழுக்க முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக இழுத்து ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ணி அந்த ஷேப் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ பாருங்க நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி அந்த ஷேப் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்துச்சு பாருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மேலே பின்ன போகிறோம் நம்ம வந்து பன்னெண்டு ஓலை யூஸ் பண்ணனால மூணு மூணு ஓலையாக சேர்த்து கிளிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மூணு மூணு ஓலையாக சேர்த்து ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நாலு செட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஓலை எல்லாமே கரெக்ட் ஆர்டரில் தான் இருக்கணும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ நாலு செட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு செட் எடுத்துட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க செட்டில் வந்து பின்ன போகிறோம் இப்போ அந்த ஓலையில் ஃபஸ்ட் ஓலை எடுத்துட்டு இந்த மூணு ஓலையில் இந்த மாதிரி பின்னி எடுக்க போகிறோம் அடுத்த செகண்ட் ஓலை எடுத்துட்டு இங்கே மேலே இருக்கிறனால இது வந்து அடியில் வரணும் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக பின்னி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் ஓலையும் பின்னும் இதுக்கப்புறமா இந்த மூணு ஓலையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பின்னப்புறம் இப்போ இந்த மூணு ஓலையை தான் நம்ம அடுத்த ஓலை கூட பின்ன போகிறோம் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க இந்த மூணு ஓலை எடுத்துட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் ஓலை எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பின்னி எடுக்கலாம்
இந்த மாதிரி மூணுமே பிணிட்டோம் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் செஞ்சது கரெக்டு இப்போ இந்த மூணையும் சேர்த்து கிளிப் போட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி பின்னிடலாம் என்னோட போன பசிலுக்கு எஃபர்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணி அபின் சேத்து முத்துக்குமார் காரிஷ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அஜீஷ் கண்ணன் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இப்போ இது பின்னிட்டோம் இதுக்கப்புறமா இந்த மூணு ஓலை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஓலைக்கு மேலே செகண்ட் ஓலைக்கு அடியில் தேர்ட் ஓலைக்கு மேல் வழியாக எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரிவர்ஸாக கூட பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஓலைக்கு அடியில் செகண்ட் ஓலைக்கு மேலே தேர்ட் ஓலைக்கு அடியில் வர மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே பின்னி எடுத்துட்டோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் மாதிரி எல்லாத்தையும் இழுத்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பசிலை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதோடைய ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் இதோடைய ஆன்சரை மறக்காமல் டைப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம இதை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு ஹேண்டில் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஆறு ஓலே சேர்த்து தான் நம்ம ஒரு ஹேண்டில் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி ரெண்டு செட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் மூணு ஓலையை எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு ஓலையாக இந்த மாதிரி பின்னி எடுக்க போகிறோம் பாருங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின்னிட்டோம் இதை நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோத்துக்கு டைட் பண்ணிக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது இந்த எண்டு ஓலை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே இதுக்கு முந்தின ஓலை வந்து அடியில் இருக்கிறதுனால இந்த ஓலை மேலே வரணும் அதனால் இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி மேலே எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடு வந்து இங்கே வந்து மேலே இருக்கிறதுனால இது அடியில் வரணும் அதனால் இந்த அடி வழியாக இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக ரெண்டு சைடுமே பின்னி எடுத்துடலாம் அதாவது ஒரு சைடு வந்து நம்ம மேல் வழியாக ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இன்னொரு சைடு வந்து அடி வழியாக ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஃபுல்லாக பின்னி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்க நம்ம ஃபுல்லாகவே பின்னி எடுத்துட்டோம் கடைசியாக இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு செட்டையும் சேர்த்து இன்னொரு ஹேண்டில் ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு ஹேண்டிலுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கிளிப்பை எடுத்துட்டு இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த கேப் வழியாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்து செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டு ஹேண்டையும் சும்மா இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க ரெண்டுமே நம்ம வந்து மடிச்சு வச்சிட்டோம் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரெண்டுமே ஈவனாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம செக்யூர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இதை பக்கத்து ஓலை வழியாக இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே டைட் பண்ணி எடுத்துடலாம்
இப்போ நம்ம ரெண்டு சைடுமே டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய டிஸ்பிளே ட்ரே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது வேணும்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் பூ வச்சு கூட டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹேண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஹேண்ட்லேயுமே சேர்த்து மேலே கட்டி இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஃப்ளார்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா தென்னா ஓலையிலே வந்து பூ செஞ்சு அதை வச்சு கூட டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு கல்யாண வீட்டில் எல்லாமே இந்த சீரியல் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த வாட்சு ஜுவல்லரி இல்லைன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு அதெல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக இருக்க பிளேட்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி அழகாக செஞ்சு நீங்கள் வந்து அதில் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நேச்சுரலாகவும் இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்